আপনারা দেখছেন স্কিলস এন্ড জবস ফর ইউ সৌজন্যে মেডি প্রস্তাব আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পরে আমরা আবার ফিরে আসলাম স্কিলস এন্ড জবস ফর ইউ অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম ষোলো থেকে আঠেরো বছর বয়সের ছেলে মেয়ে যারা আছে আমাদের নিজেদের ঘরে আমাদের আত্মীয় স্বজনের ঘরে তারা যারা জিসিএসি পাস করেছে বা পড়তেছে বা যারা এখন এ লেভেল পড়তেছে এই বয়সের মধ্যে তাদের জন্য একটা বড় অপরচুনিটি আছে একটা ফান্ডিংয়ের ব্যবস্থা আছে সেটাই আমরা আলোচনা করছিলাম যে আপনারা যাতে এই সুযোগটা নিতে পারেন আপনারা যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন টিভির সামনে বসে আছেন হয়তো আপনাদের ছেলে মেয়েরা দেখছে না তাদেরকে আপনারা ডাকেন এই অনুষ্ঠানটি দেখতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে দিয়ে আমাদেরকে ফোন করান অথবা ইমেইল করান ইমেইল অ্যাড্রেস এবং টেলিফোন নাম্বার আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে কি সুবিধা আছে এবং কিভাবে আমরা তাদেরকে সাপোর্ট করতে পারি সেটাই আমরা আলোচনা করছি আমরা আলোচনা কন্টিনিউ করব সেই ফাঁকে আমরা একটি ফুটেজও দেখব আমার মনে হয় আমরা শুরুতেই ফুটেজটি দেখে নিই তা না হলে একটু পরে যখন কল আসা শুরু করবে সাফি ভাই তখন আমরা হয়তো অতটা সুযোগই করতে পারব না দেখাবার জন্যে তাই আমার মনে হয় আমরা চলে যাই একটু ঘুরে আসি দেখে নিই এই ফুটেজটাতে কি বলা হচ্ছে to meet the needs of an aging population and to support more personalized care packages for individuals. So recruiting many more apprentices will be crucial in making sure we can create a confident and skilled workforce capable of meeting those challenges. Personally, it's the best thing I've done. It's made me where I am. When a man told me about the apprenticeship, I was like, um, oh, it's salvation, you know? it's just what I need. It's made me more confident with people and getting to know people. That's why Skills for Care has created a proactive apprenticeship team to help employers to recruit more apprentices, which is one of our key national priorities. One challenge is to increase apprenticeship starts year on year, as well as ensuring that retention and completion of the framework improves. With the Department of Health support for this program of work, Skills for Care is piloting specific apprenticeships in some of the new and evolving roles in our sector. Basically, I'm just learning customer service skills and how to communicate with people, um, how to deal with different situations. Um, but obviously, that entails within my youth work as well, because um, I'm always um, in contact with students every day, um, as well as staff and stuff like that. So it's all combined. দর্শক আপনারা দেখলেন ছোট্ট একটি ফুটেজ তার মাধ্যমে আমরা যেটা বোঝাতে চাইলাম সেটির উপরে আমরা এখন আলোচনা করব যে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ জিনিসটা কি এবং এটা করলে পরে কিভাবে আমরা লাভবান হতে পারি আমাদের ছেলে মেয়েরা কি বেনিফিট পেতে পারে সেটার উপরেই আমরা আলোচনা কন্টিনিউ করব আপনারা যদি কোনো এটার উপরে বিশদভাবে জানতে চান বা আরও কিছু বুঝতে চান বা ছেলে মেয়েরা কি করবে শিওর না সে ব্যাপারে একটু সহায়তা চান বা আলোচনা করতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ফোন করবেন আমরা আপনাদেরকে সহায়তা করব তো সাফি ভাই হ্যাঁ শিওর আমি একটা একটা এক্সাম্পল দিতে চাই দুটা দিব ইনফ্যাক্ট যখন প্রথমে একটা দিব ডেন্টাল নার্সিং এর উপর তারপর আপনার ফার্মাসির উপর যখন আমি সুযোগ পাবো পর আমি আইডিয়াটা দিতে চাই যে আমাদের প্যারেন্টসদেরকে যে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া এখন দেখেন আপনি যদি ডেন্টাল নার্স হতে চান আপনাকে করতে হবে কি অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রোগ্রাম আছে ডেন্টাল নার্সিং এর যেটা আমরা মেডি প্রসপেক্টস নিজেই শুরু করতেছি এটাতে লেভেল থ্রি করতে হবে আপনাকে কারণ লেভেল টু নাই দিতে আপনার ডেন্টাল নার্সিং অ্যাপ্রেন্টিসশিপ নাই তো লেভেল থ্রি করার পরে আপনি কিন্তু দুই বছর যদি একটা ডেন্টাল প্র্যাকটিসে কাজ করেন ফুল টাইম তাহলে আপনি জেনারেল ডেন্টাল কাউন্সিল জিডিসি যেটাকে বলা হয় সেটা আপনাকে রিকগনিশন দিবে অ্যাজ এ কোয়ালিফাইড অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সড ডেন্টাল নার্স হিসেবে এরপরে আপনার ডেন্টাল হাইজিনিস্ট কোর্স করার জন্য আপনি কিংস কলেজে যেতে পারেন কিংস কলেজ লন্ডন এবং ইস্টম্যান্ড ইস্টম্যান্ড ডেন্টাল ইনস্টিটিউট যেটা আপনার পার্ট অফ দি ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন ওটাতে আপনি যেতে পারেন কুইন মেরি কলেজে যেতে পারেন 
আপনি যদি পুরো দেশেই আপনার ছড়িয়ে ছিটিয়ে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে যেগুলোতে আপনি ডেটাশন করতে পারেন যেমন পোর্সমাউথে যদি আপনি থাকেন পোর্সমাউথ ইউনিভার্সিটি আপনার এই ডিগ্রিটা করে হাইজিনিস ডিগ্রিটা তো আপনি পরে আপনি কোয়ালিফাইড হাইজিনিস্ট হচ্ছেন কিন্তু আপনাকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে ডিগ্রি লেভেল কোয়ালিফিকেশনটা নিতে হবে আবার ফার্মাসিতে যদি আসি আপনার ফার্মাসিতে কিন্তু আপনি ইউ ক্যান গন টু বিকাম ইউ ক্যান গন টু বিকাম এ ফার্মাসিস্ট কোয়ালিফাইড ফার্মাসিস্ট আপনি ধরেন শুরু করলেন লেভেল টুতে কারণ দুই ধরনের অ্যাপ্রেন্টিসিপ আছে ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড অ্যাডভান্সড অ্যাপ্রেন্টিসিপ ইন্টারমিডিয়েটটা হলো লেভেল টু তো লেভেল টুতে যখন আপনি শুরু করলেন একদম ধরেন একদম প্রথমে আপনি কাজ ধরলেন ফার্মাসিতে লেভেল টু শেষ করার পরে আপনাকে করতে হবে লেভেল থ্রিতে অ্যাডভান্সড অ্যাপ্রেন্টিসিপ লেভেল থ্রি শেষ করার পরে আপনি কিন্তু কোয়ালিফাইড ফার্মাসি টেকনিশিয়ান হতে পারবেন কোয়ালিফাইড ফার্মাসি টেকনিশিয়ান হয়ে গেলে আপনি কিন্তু ফাউন্ডেশন ডিগ্রি ইন ফার্মাসি ফাউন্ডেশন ডিগ্রি ইন ফার্মাসি এটা করে আপনার বাক প্যাক কলেজ যেটা পার্ট অফ দি ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন আপনি ফাউন্ডেশন ডিগ্রি করার পরে লন্ডন স্কুল অফ ফার্মাসিতে আপনার পুরো ফার্মাসি ডিগ্রিটা আপনি করতে পারেন তাতে হলো কি আপনি পুরো কোয়ালিফাইড ফার্মাসিস্ট হয়ে গেলেন তো এই যে আইডিয়া যেটা আমাদের কমিউনিটিতে আছে আনফর্চুনেটলি যে অ্যাপ্রেন্টশিপ করলেই যদি আপনি কলেজে না যান তাহলে আপনি সামহাও আপনি ডাফট অথবা আপনি বুদ্ধিমান না যে আপনি কাজে ঢুকে গেছেন এটা ঠিক না আপনি বড় ডিগ্রি করতে পারলেন না ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারলেন না কিন্তু এখানে আপনি সেই সেই ইউনিভার্সিটি ডিগ্রিও করছেন আবার সাথে সাথে কিছু পয়সাও পকেটে করছেন রেগুলার টাকা যোগাড় করছেন প্লাস আপনার আমরা যে ইউনিভার্সিটিতে যাই ইউনিভার্সিটি ইজ এ ওয়ান্ডারফুল প্লেস টু গো টু এক্স্যাক্টলি এটা সত্য কিন্তু হচ্ছে কি আমরা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সটা পাচ্ছি না আনটিল উই ফিনিশ আওয়ার ইউনিভার্সিটি লাইফ এবং আমরা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি শেষ করার পরে আমরা যখন কাজে ঢুকি তখন আমরা এই কাজের এক্সপিরিয়েন্স নেই দেখানো যারা অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাপ্রেন্টিস যারা তারা কিন্তু ওই প্রথম থেকে প্রথম থেকে কাজ এবং কোয়ালিফিকেশন দুটোই কম্বা এবং যে জন্যই সেই ফ্রেশটা যে আর্ন অ্যাজ ইউ লার্ন এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি তো এর জন্য দিস ইজ এ হিউজ অপরচুনিটি আমাদের কমিউনিটির মানুষকে এটা বুঝতে হবে আমি আশা করব যে যারা কমিউনিটির লিডার আছেন মা বাবা আছেন টিচাররা আছেন স্কুলের তারা এই অ্যাপ্রেন্টশিপ অপরচুনিটিগুলো নিয়ে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে বলবেন যে দেয়ার আর অপরচুনিটিস ফর ইউ এখন আন্ডার দি টু থাউজেন্ড ইলেভেন এডুকেশন অ্যাক্ট গভর্নমেন্ট এখন কম্পালসরি করছে আপনার স্কুলকে যে প্রত্যেক স্কুল যাতে এই যে অ্যাপ্রেন্টশিপ অপরচুনিটি যে আছে এগুলো বলার জন্য কারণ দেখা গেছে কি যে স্কুল আপনার এগুলো বলতেছে না কলেজ বলতেছে না এখন আপনি স্কুলে গেলেন যাওয়ার পরে প্রথম উদ্দেশ্যই হলো যে স্কুল থেকে আপনি কলেজে যাবেন অথচ হয়তো আপনার এখন আপনি ইউ আর নট রেডি ফর ইট বা আপনি মনে করতেছেন ওকে আমি এখন কলেজ যাব না আমি একটা গ্যাপ ইয়ার নিব তো এই গ্যাপ ইয়ার আপনি কি করবেন আপনি তো কাজ করতে হবে এই যে প্রথম কলার আমাদের সঞ্জিয়ে দেয় শি ডাজ ওয়ান্ট টু গো টু ইউনিভার্সিটি বাট শি ইজ নট শো তো তার পিপুল লাইক হ্যা তারা কিন্তু এই অ্যাপ্রেন্টশিপ প্রোগ্রামে জয়েন করতে পারে তখন আপনার লাইফ স্কিলও হলো ওয়ার্ক স্কিলও হলো এবং ইউনিভার্সিটির স্কিলটা আপনার লার্ন করবে দাঁতের মর্যাদা বুঝে না তো এইটা আমাদের কমিউনিটিতে ছিল যে ডেন্টাল সাইটটা অনেকটা কি বলবো যে অবহেলিত ছিল এখন যতই আমরা শিখছি লেখাপড়া শিখছি জ্ঞান অর্জন করছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে এটা শুধু আমাদের কমিউনিটিতে না এদেশের এদেশীয় কমিউনিটি তো দেখা যাচ্ছে যে আগে ডেন্টাল কেয়ারের দিকটা অতটা ইয়ে ছিল না আর সেইভাবেই ডেন্টাল নার্সিং মানুষের মুখ দেখব সারাক্ষণ এটা কোন ধরনের একটা প্রফেশন হলো কিন্তু দেখুন আপনারা যে এখানে কিন্তু পয়সার কথাই যদি বলি তাহলে এই প্রফেশনটা কিন্তু অনেক মানে কি বলবো আমি যে লুক্রেটিভ প্রেস্টিজিয়াস পয়সার দিক থেকেও মানে অনেক ভালো পয়সা মেলে সেখানে তো কাজেই মানুষের মুখ দেখা বা এটা কোনো ইয়ে না তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ব্যাপার না এটা কিন্তু একটা ভালো দিক কাজে আপনারা আপনাদের ছেলে সন্তানকে এদিক থেকে উদ্বুদ্ধ করবেন যে যে কোনো জিনিসেই কিন্তু তার একটা মূল্য আছে কোনো খারাপ কিছু না যাই হোক জি 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 ওকে কলার আসসালাম আলাইকুম জি হ্যালো হ্যাঁ বলুন কে বলছেন কোথেকে বলছেন ভাই কে বলছেন কোথেকে বলছেন আপনার নামটা বলুন প্লিজ আমার নাম জি 
इम्पोर्टेंट प्रत्येक इच्छा नई कलेजे जा তারপরে আস্তে আস্তে হচ্ছে কি এরা বাদ ক্রাউডের সাথে খারাপ ক্রাউডের সাথে মিশতেছে এবং মিশে কিন্তু আস্তে আস্তে খারাপের পথে যাচ্ছে সেটা আমরা যদি আগে ভাগে এগুলো কি করি আপনার বলা হয় ফেমাস সেইং যে প্রিভেনশন ইজ बेटर দ্যান কিউ এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ আমরা এই জিনিসটা কিন্তু প্রিভেন্ট করতে পারি তাদেরকে এই কাজে লাগিয়ে দিতে পারি এবং এটা কি হবে যে ভালো একটা প্রোগ্রামে ঢুকতে পারি তবে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবেন নুরুল ইসলাম ভাই সেটা হচ্ছে যে ওই যে ফান্ডিং অপরচুনিটি যেটা আছে এটা কিন্তু এপ্রিলে আমার মনে হয় যে ডেডলাইনটা কাজে আমরা ইন দি মান্থ অফ এপ্রিল কাজে ছেলে মেয়েদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন এই সুযোগটা নেয়ার জন্য আর কি ইফ দে ক্যান টেক দি অপরচুনিটি আর যেহেতু আপনি টেলিফোন নাম্বার পেয়েছেন আপনি একটু আলোচনা করে নেবেন আরও বিস্তারিত থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কলিং টু আজ আস এনিওয়ে থ্যাংক ইউ দেখি পরবর্তী লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম মান সালাম বলুন আপনি কি লন্ডন থেকে বলছেন ফিজিক্স এর আদান বাদ দিলাই তাই এটা কি তার রাইট নি কারণ সবগুলা তো আমরা এগুলা বুঝরাম না কোন সময় টিচার আপনার বাচ্চা ইন্টার অফ দি নির্ভর করে জি জি এ নি তাই অন্য সাইরা দেন মানে তিনটা তিনটা সায়েন্স নি সিনার ফিজিক্স নি সিনার কি তিনটা তিনটা সায়েন্স কি তা কি তা নুরুল ভাই সরি সরি আবু তাহের ভাই মার্কস लागी আপনার সেলারে ফয়লা লাগি কংগ্রাচুলেশন আপনারে আপনার প্যারেন্টস হিসাবে কংগ্রাচুলেশন যে আপনার সেলে যে আর একটা মিনিট সরি আছে আমরা কিটা করতাম পারি কি রকম গাইড দিতাম পারি আমার ইলা হাই এডুকেশন নাই আপনা আই মেট্রিক পাস করি তে সো আইসলাম বাট আমার বাচ্চারে আমি খুব চেষ্টা করলাম দেখা করা করাই ভালো ইয়ার ভেরি গুড আছে ঠিক আছে অসুবিধা নাই আপনি শুনুন আপা ওই যে আমাদের বলছে শাফি ভাই আপনার উত্তর দিচ্ছে তার ভাই ক্যান আই জাস্ট সে টু বিগিন উইথ আপনার যে আমি ইদরন ফ্রেন্ডস রে তাহের ভাই লাখানি মানুষ রে আমি স্যালুট করি যে তারা কিন্তু এই যে এসপিরেশন আপনার যে আমার ছেলে মে বড়ক মালা ফড়া লেখা করুক এই জিনিসটা যে আমরা কমিটির যে আমরা তাহের ভাই লাখানি মানুষের আছে এটা কিন্তু মারাত্মক জিনিস ফয়লা আপনার প্যারেন্টস হল আপনার আপনি দুইও প্যারেন্টস আমি কংগ্রাচুলেশন জানাই যে আপনার ছেলে যে মেডিসিন ফর তো স্যার মেডিসিন কিন্তু খুব কম্পিটিটিভ ফিল্ড ভেরি কম্পিটিটিভ 
কয়েকটা জিনিস আপনার খেয়াল রাখতে হইব যদি তার ফিজিক্স না ভালো লাগে জি ফিজিক্স সে ছাড়তে পারে বাট সাইটটা এ লেভেল করা ওই লগে আপনার তিনটা ওই লগে মাস্ট একটা ওই লগে আপনার ইনস্যুরেন্স পলিসি হয় যে যদি যদি আপনার এ এ স্টার কারণ মেজরিটি ছাত্ররাও কিন্তু এ স্টার বা এ ফাই এই মেডিসিনে যাওয়ার লাগে তো আপনি মনে রাখতে হইব ভেরি কম্পিটিটিভ এ স্টা তারে টার্গেট করতে হইব ফেইলিং এ ফাই তো হইব প্রত্যেকটা আপনার তিনটা প্লাস একটা জিনিস আপনার যে হেজ সময় এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা ফিল আপ করবো ওখানেও কিন্তু আমরা ছেলে মেয়েরা প্রচুর মিস্টেক করা দ্যা মেকিং কর লট অফ মিস্টেক্স তো যে ফর্মটা সেনে আপনি মেডিকেল স্কুলে যাইতে চাইন এইটা হইতে হইব এবং ওখাৎ কিন্তু আপনি হাইয়েস্ট জোর রাখতে হইব আপনার যে স্ট্রেস দিতে হইবা আপনি জোর দিতে হইবা যে কিতা লেখের প্লাস আপনার ছেলেরে কইবা যে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স যেমন খেয়ার হোম কাম করা কিংবা হসপিটালে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অথবা জিপি প্র্যাকটিস আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স বেস্ট হয় আমি একটা মিনিট আমি জিপি তো আমার এইবার কইছিলা তারাতে এই ইয়ার অন নিন না নিছিন না এমনে তাই হসপিটাল গিয়া তাই করছো হোম ওয়ার্ক এবং আচ্ছা সিটারও করছো তারা খুব গুড জি আপা আমি আমি একটু ইন্টারফেয়ার করি এখানে সাফি ভাই সরি আমাদেরকে একটু ব্রেকে যেতে হবে আমাদের ওভার হয়ে গেছে আপনি শুনতে থাকুন টেলিভিশন আমরা একটু ব্রেকের পরে ফিরে আসছি তখন এটার ব্যাপারে আরো আলোচনা করছি প্লিজ আপনারা একটু তা কইবা আর একটু খুললে জি জি বলবো হ্যাঁ বলবো আপনি শুনতে থাকুন थैंक यू थैंक यू আপনারা थैंक यू দর্শক আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটু বিরতিতে একটু পরে ফিরে আসছি তখন আমরা এই আলোচনা কন্টিনিউ করব এবং আপনারা ফোন করবেন थैंक यू আপনারা দেখছেন স্কিলস অ্যান্ড জবস ফর ইউ সৌজন্যে মেডি প্রস্তাব